بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ امید ہے تمام دیکھنے والے سننے والے خیر و عافیت سے ہوں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں محمد الوی حاضر ہوں آج کی ویڈیو کے اندر ہم انگوٹھی کے پہننے کے چند آداب بیان کریں گے کہ انگوٹھی کون پہن سکتا ہے کون نہیں پہن سکتا کیسی انگوٹھی پہن سکتا ہے کیسی نہیں پہن سکتا کون سی انگلی میں پہن سکتا ہے کون سی انگلی میں نہیں پہن سکتا انشاءاللہ اسی کے اوپر بات کریں گے تو سب سے پہلے بتاتا چلوں عورتیں اس سے مستثنا ہیں کیونکہ انگوٹھی ایک زیور ہے اور زیور عورت کے لیے جائز ہے کسی قسم کا بھی ہو ہاں کچھ علماء کہتے ہیں کہ کوشش کرے عورت بھی سونے چاندی کے علاوہ کسی اور دھات پیتل لوہے وغیرہ کی نہ پہنے تو اچھا ہے اگر پہن لے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے تو مردوں کے متعلق کیا کیا آداب ہیں کیونکہ یہ ہماری زندگی کا حصہ ہے نبی علیہ السلاۃ والسلام نے انگوٹھی پہنی ہے تو یہ سنت بھی ہے ایک قسم کی تو مردوں کو پہننی بھی چاہیے تو جو مرد پہننا چاہتے ہیں وہ کس قسم کی انگوٹھی پہنے تو سب سے پہلا ادب یہ ہے کہ سونے کی انگوٹھی پہننا مرد کے لیے متلاکن حرام ہے جائز نہیں ہے حضرت ابو حریرا رضی اللہ ہو تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بخاری شریف کی حدیث ہے کہ ایک آدمی نبی علیہ السلاۃ والسلام کی مجلس میں آیا اس نے سونے کی انگوٹھی پہنی ہوئی تھی نبی علیہ السلام نے اس سے منع فرما دیا کہ سونے کی انگوٹھی مرد کے اوپر حرام ہے اسی طرح مسلم شریف کی حدیث ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں ایک شخص کو نبی علیہ السلات والسلام نے دیکھا اس نے سونے کی انگوٹھی پہنی ہوئی ہے تو نبی علیہ السلات والسلام نے اس کے ہاتھ سے اتار کر پھینک دی نبی علیہ السلات والسلام تشریف لے گئے تو بعد کے اندر صحابہ اکرام نے اس صحابی سے عرض کی کہ آپ یہ سونے کی انگوٹھی اٹھا لیں خود نہ پہنے نبی علیہ السلام نے تو آپ کو پہننے سے منع کیا ہے آپ کے گھر کے اندر عورتیں ہیں ان کے لیے تو سونا جائز ہے تو آپ اٹھا لیں اس صحابی نے کہا میں قطعی نہیں اٹھاؤں گا کیونکہ نبی علیہ السلاۃ والسلام نے جس چیز سے ایک دفعہ منع کر دیا ہے میں اس چیز کو ہاتھ بھی نہیں لگاؤں گا نبی علیہ السلاۃ والسلام نے اٹھا کے پھینک دیے تو میں نہیں اٹھاتا تو یہ تھا صحابہ اکرام کا نبی علیہ السلاۃ والسلام کے اوپر اعتماد ایمان یقین آج ہمارا یقین کہاں ہے آج کل کسی کی شادی ہو تو رنگ پہنائی جاتی ہے گوٹھی پہنائی جاتی ہے وہ بھی سونے کی نبی علیہ السلاۃ والسلام کی حدیث ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کوئی شخص تم میں سے چاہتا ہے کہ میں جہنم کا انگارہ ہاتھ کے اندر پہنوں تو وہ سونے کی انگوٹھی پہن لے یہ دوسری حدیث ہے میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دیا حوالہ جات ان آپ کہیں گے تو آپ کو میں دے دوں گا تو نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ سونے کی انگوٹھی ایسے ہے مرد کے لیے جیسا کہ جہنم کا انگارہ ہاتھ میں ڈالنے والی بات ہے اور آج کل شادیوں کی رسومات کے اندر یہ بھی بڑی اہم رسم ہے آج کل تو تھوڑی کم ہو گئی یہ پہلے بہت زیادہ تھی یہ کہ سونے کی انگوٹھی پہنتے تھے اور جس کی منگنی ہو جاتی یا نکاح ہو جاتا اس نے سونے کی انگوٹھی پہنی ہوتی تھی اور لوگوں کو دکھاتا پھرتا تھا کہ یہ دیکھو میں نے سونے کی انگوٹھی پہنی ہوئی ہے اور کوئی نہ مانتا تو دلیل کے طور پر جب کوئی کسی کو کہتا کہ میری بیاہ ہو گیا ہے منگنی ہو گئی ہے تو وہ نہ مانتا تو دلیل کے طور پر رنگ دکھاتا یا کوئی بندہ کہتا کہ بھائی تیری نکاح ہوا ہے تو بتا وہ سونے کی انگوٹھی کہاں ہے سونے کی اگر نہ ہوتی تو لوگ شرمندہ کرتے ہیں کہ اس نے کو سونے کی انگوٹھی ہی نہیں پانی پہنی سسرال والوں نے غریب ہیں اس کے سسرال والے تو اس سونے کی انگوٹھی سے بچنا چاہیے کیونکہ نبی علیہ السلام اس کو فرما رہے ہیں اور ہماری شادی کی ابتدا ہی جہنم کے انگارے سے ہو رہی ہے تو اس سے حت الوسا کوشش کرنی چاہیے بچا جائے دوسرا ادب یہ ہے کہ انگوٹھی پہننی ہے کون سی انگلی میں پہننی ہے چھوٹی انگلی میں پہن سکتے ہیں یا چھوٹی کے ساتھ یہ جو انگلی اس ان دونوں میں پہنی جا سکتی ہے اس کے علاوہ ان دو انگلیوں میں انگوٹھی نہیں پہنی جا سکتی کیونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نبی علیہ السلات والسلام نے دو انگلیوں میں اس انگلی سے اور اس انگلی میں انگوٹھی پہننے سے منع فرمایا اور جب راوی کہتے ہیں جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بات فرما رہے تھے اور دو انگلیاں یوں کی ہوئی تھیں پتہ نہیں کوئی عارض ہوگا کیا وجہ تھی اس میں نبی علیہ السلام نے پہننے سے منع فرمایا ہے اور انگوٹھے میں تو ویسے بھی رواج تن بھی نہیں پہنی جاتی اس دور کے اندر بھی نہیں پہنی جاتی ہوگی اور اس دور کے اندر بھی نہیں پہنی جاتی تو انگوٹھے کا ذکر کہیں نہیں ہے تو دائیں ہاتھ میں بھی پہن سکتے ہیں بائیں ہاتھ میں بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نبی علیہ السلام نے دائیں ہاتھ کے اندر انگوٹھی پہنی اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بائیں ہاتھ کے اندر انگلی انگوٹھی پہنی چاہے چھوٹی انگلی میں پہنے چاہے چھوٹی کے ساتھ والی ان دو انگلیوں میں نہیں پہن سکتے انگو
सोने की अंगूठी तो मैंने कह दिया है कि नहीं पहन सकते इसके अलावा और धातों की भी चांदी के अलावा किसी धात की नहीं पहन सकते पीतल की है लोहे की है इसके नबी साम ने मना फरमाया है हजरत बुरैदा रजी अल्लाह तरमाते हैं एक साहबी नबी सलाम की बारगाह में हाजिर हुए उन्होंने पीतल की अंगूठी पहनी हुई थी नबी इस्लाम ने फरमाया क्या बात है मैं तो उससे बुतों की बदबू महसूस कर रहा हूँ उस साहबी ने वो अंगूठी उतारी और फेंक दी फिर दूसरी दफा वो हाजिर हुआ उसने लोहे की अंगूठी पहनी हुई थी नबी आलाम ने फरमाया क्या बात है मैं तो उसको तेरे अंदर जहनमियों का जेवर देख रहा हूँ उस साहबी ने वो अंगूठी उतारी और फेंक दी फिर आर्ज की जा रसुल्ला मैं कौन सी अंगूठी पहनूं क्या पहनूं तो नबी सलाम फरमाया कि तू चांदी की अंगूठी पहन और उसका वजन साढ़े चार ग्राम से थोड़ा कम होना चाहिए साढ़े चार ग्राम से कम उसका वजन हो वो पहन सकता है इसके अलावा इससे पता चल गया कि मर्द हजरा सिर्फ चांदी की अंगूठी पहन सकते हैं इसके अलावा और धातों की अंगूठी पहनना मर्द के लिए नाजायज और पांचवा अदब यह है कि अंगूठी जो पहननी है उसका जो नगीना होता है वो नगीना अंदर की तरफ रखे नबी सलाम को हजरत अनस रजी तलमन रिवायत है फरमाते हैं कि नबी सलाम ने अंगूठी पहनी हुई थी और उसका जो नगीना था वो अंदरूनी तरफ था और नबी सलाम ने अंगूठी पहनी क्यों थी ये भी मैं आपको बताता चलूं लेकिन आपसे दरखास्त है कि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब भी कर दें वीडियो को लाइक भी कर दें और मैं आपको बताता चलूं हमारा एक सिलसिला शुरू हुआ था कि जिंदगी गुजारने का मसनून तरीका उसकी आज ये तकरीबन बारहवीं वीडियो है इससे पहले ग्यारह वीडियो आपको मिल जाएंगी मुख्तलिफान से मैंने अपलोड की थी कि जिंदगी गुजारने का मसनून तरीका इसके अंदर सोने के आदाब हैं बेदार होने के आदाब हैं ख्वाब के आदाब हैं वाशरूम में दाखिल होने के निकलने के सारे मैंने बयान किए हैं उसकी डिस्क्रिप्शन में भी मैं लिंक डाल दूंगा ऊपर आई बटन के अंदर भी उस प्ले लिस्ट का लिंक आ रहा होगा उसके ऊपर आप जाके वो वीडियो भी वाच कर सकते हैं देख सकते हैं बात कर रहा था कि नबी सलाम ने अंगूठी क्यों पहनी शायर रूम की तरफ जब नबी सलाम ने खत लिखा तो साहबा ने अर्ज किया रसुल्ला बादशाह जो हैं वो खत उस वक्त तक नहीं पढ़ते जब तक उसके ऊपर कोई मोहर वगैरह कोई सबूत वगैरह ना हो कि ये फलां की तरफ से आया है तो नबी सलाम कहा अच्छा नबी सलाम के पास एक अंगूठी लाएगी चांदी की अंगूठी थी तो नबी आलाम ने वो हाथ के अंदर डाल ली और उसकी उसके ऊपर लिखा हुआ था ऊपर लिखा हुआ था मोहम्मद नीचे लिखा हुआ था रसूलुल्लाह तो इससे साबित हो गया कि अंगूठी के ऊपर अपना नाम भी इंसान लिख सकता है नबी सलाम ने इस मकसद के लिए पहनी थी कि मोहर लगाते थे और पहले दौर की आप बात करें बादशाह जो होते थे उन्होंने भी अंगूठी पहनी होती थी और उस अंगूठी के साथ जो है मोहर ही लगाई जाती थी आजकल तो दूसरी मोहरें आ गई हैं एक से जायद नगीने वाली अंगूठी नहीं पहननी चाहिए इसे भी मना किया गया है बहुत सारे सवाल हो रहे थे इस बारे में अंगूठी के बारे में इसलिए चाह के वीडियो बना लूँ उम्मीद है आपको बातें सारी समझ आ गई होंगी इसके ऊपर आप अमल करेंगे मुझे दुआ में याद रखेंगे अगली वीडियो में इन मुलाकात होगी तब तक के लिए इजाजत दीजिए असल वरहमत वबरकू